Hola, ¿qué tal queridos alumnos del noveno año de la escuela primaria? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Espero que sí. Hoy tenemos una nueva clase de resoluciones y explicaciones de los ejercicios del libro. Comenzamos de la siguiente manera. Página 25, actividades, punto número 1. Ustedes, mis queridos alumnos del noveno año, tenían que relacionar las columnas de la izquierda con las columnas de la derecha. Tenían que relacionarlas. En consecuencia, quedaron de la siguiente manera dichas columnas. Letra A. Supongo que son fantásticos los dibujos. Letra B. No creemos que Gabriel tenga mucha suerte. Letra C. Seguramente Martín y Sara están en casa. Ahora viene un desafío para ustedes. Punto número 2 de las actividades de la página 25 del libro. En relación al cumpleaños de Rafa, que dice aniversario de Rafa, donde cada miembro de la familia pensaba algo o deseaba algo en especial. Ustedes tenían que completar las frases conjugando el verbo adecuado en presente de subjuntivo. En consecuencia de las seis palabras, de los seis verbos, ustedes tenían que colocar en los espacios vacíos. Las seis palabras, los seis verbos eran los siguientes. Poder, estudiar, ser, irse, regalar y seguir. ¿Cómo quedó? Letra A, refiriéndose a su madre, a la madre de Rafael. Quedó así, no quiero que siga estudiando tampoco. Letra B, relacionado a la abuela de Rafael. Espero que se vayan todos a sus casas, muy pronto. Estoy cansadísima. Letra C, está vinculada a la prima de Rafael. Tal vez la tarta sea de chocolate. Letra D está vinculada al padre de Rafael y quedó así. Quiero que estudie una carrera interesante. Finalmente, letra E vinculada al hermano de Rafael. Espero que le regalen cosas que yo también pueda usar. Eso dice su hermano. En consecuencia, letra A, siga. Letra B, se vayan. Letra C, sea. Letra D, estudie. Letra E, regalen y pueda. Punto número 2 de las actividades de la página 25 quedaron de la siguiente manera las respuestas. Letra A. Quizás vayamos a la playa las próximas vacaciones. Letra B. Tal vez su profesor sea venezolano. Letra C. Es posible que Joaquín y Pedro estén conversando. Finalmente, letra D. A lo mejor mañana hace buen tiempo. En el punto número 4 de las actividades de la página 25, ustedes tenían que completar los espacios en blanco con una expresión de causa o de consecuencia, según correspondía. Quedó de la siguiente manera. Letra A. A causa de las lluvias de enero, muchas ciudades están inundadas. Letra B. Julieta tiene permanentes dolores de cabeza, así que esta semana irá al médico. Letra C. Como sus padres están de viaje, se ha quedado en casa de una tía. Letra D. Esteban ha dejado la universidad, pues no le estaba gustando el curso. Finalmente, letra E del punto 4. La autopista del sur está cerrada. Consecuentemente, tendremos que posponer el viaje. Punto número 5, página 26 del libro. 
de las cinco letras, había solo una que estaba correcta. Se trata de la letra A. Quizás. Quizás salgo mañana. Esa es la respuesta. Punto número 6 de la página 26 del libro. Ustedes tenían que subrayar de forma correcta artículos o adjetivos según el género correspondiente. Y quedó así el texto. Acabo de recibir un mensaje hermoso de mi hermana. Está haciendo un viaje por Perú y por lo visto está disfrutando cada momento. Me manda también algunas fotos de pueblitos en la montaña, paisajes maravillosos, con árboles gigantescos, construcciones históricas y un impresionante puente de piedra que tiene más de 500 años. Y además me habla de algunas costumbres de los indígenas del lugar. Presten atención a la siguiente instancia. Observen detenidamente. Reflexionen sobre los conceptos abordados anteriormente. Y solo así ustedes sacarán sus propias conclusiones. Finalmente, en el punto número 7 de la página 26, ustedes tenían que observar la historieta y responder a las preguntas siguientes. Letra A. ¿Cuántas viñetas tiene esta tira? Respuesta. Tiene tres viñetas. Letra B. ¿Cuántos bocadillos hay? La respuesta es... Hay dos bocadillos. Letra, Letra C. C. ¿Hay algún primer plano? ¿En qué viñeta está? La respuesta es... Sí, hay primer plano. En la segunda viñeta hay primer plano. Finalmente, letra D. ¿Hay algunas onomatopeyas en la historieta? ¿Cuáles? Y la respuesta es, hay una onomatopeya. Plop. Por otra parte, en la página 28 del libro, en el capítulo 2, tenemos un cuento del argentino Luis María Pesetti, titulado Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? Ustedes, tras leer dicho cuento, sacaron las siguientes conclusiones. Punto número uno. Ustedes tenían que señalar, identificar como temas principales. De la letra A hasta la letra G solamente son correctas las opciones de la letra B, C, D y F, respectivamente. Los movimientos migratorios, la mezcla cultural, la transculturación, los modelos familiares en el mundo de hoy y el mestizaje. Punto número 2 de la página 30. Sobre el otro tema que lograste identificar del cuento, una posibilidad es esta respuesta. La mezcla y la tolerancia religiosa, los medios de comunicación, carta, televisión, internet, que rompen barreras y acortan distancias, la globalización, la variedad lingüística y los acentos, las guerras y los cambios geopolíticos, la mezcla racial, entre otros temas. Punto número 3 de la página 30. Ustedes tenían que consultar en el cuento de Luis María Pesetti y completar la representación gráfica con los nombres e informaciones que faltan. Las respuestas fueron las siguientes. Teresa, judío, se escriben por carta, polaca, danesa, flavia, estadounidense, chatean. Punto número 4 de la página 31 del libro. Ustedes tenían que completar las siguientes frases con las informaciones del texto. Quedó de la siguiente manera. Letra A. El papá de Juan es ingeniero en computación, pero heredó de su familia un camión con el que hace mudanzas. Letra B. Los papás de Sushiro son japoneses, pero nacieron en Perú. 
Por último, en la página 31, número 5 de las actividades, habían solamente dos respuestas correctas de la opinión de ustedes en relación al texto de Pesetti. Letra C y letra D respectivamente. Letra C, contrastes y semejanzas. Letra D, características opuestas que conviven armónicamente. Hasta luego, mis queridos alumnos del noveno año de la escuela primaria. Chao, chao.